an diesem von der Ocean Aufschnitt von unserer Geschichte, die von George Rampel und Winkler Manitoba komposiert wird, handelt sich dort um Entwicklungen in britischen Honduras und auch mehr von den Anfang von der Nähe Ölkornische Kirche in britischen Honduras und auch von der IMM Seikirche in britischen Honduras. Das ist der Bereich Radio Seiha Paidei, in Plotitsche Radio Station in Elmer, Ontario, nach Sie Herrn Rampel, nach Quenschen Gauden am Fang. Das mal vertal wie noch ersten Beet Meier von dem Jerenden von einer nie ökonische Gemeinde an Britisch Honduras. Und danach war der Meier von dem großen Konflikt da, wer in die Gummreifen fiel. Die Gruppe von den ütgeschlotenen Breiter, die mit dem ältesten Jakob Penner seine Hälfte eine nie ökonische Gemeinde gegrennt hatten ab der Blue Creek Siedlung an Britisch Honduras, die Stände noch nicht einmal kriegt, an wo wir sie wohnen wollen mit ihrem Modernisieren. Einige Breiter wollen nicht mal ihre Traktor mit Gummreifenräder mit Freiheit brocken können, aber auch Korfortier. In 1960 früh einer von so einer Breiter, in Jakob S. Peters, der ich die deutsche Tietschrift der Boote nur Help von anderen Gemeinden in Kanada. Er laut kanadische Prediger an, wenn sie mal nur British Honduras kämen, und dort auch mal zu besiegen und mit dem Wut zu deinen. Die Gründung von der nie ökonische Gemeinde in British Honduras. Diakon Bernhard Pickert beschrift, wo der ich dort ab der Blue Creek Siedlung in British Honduras zu der Gründung von der nie ökonische Gemeinde gekommen ist. Kurt Topgefurt sagt Bernhard Pickert ungefähr so. Wie die Gruppe von Familien, die sich 1966 mit der Hilfe von dem ölkolnischen Ältesten Jakob Penner von Manitoba aus einer nie ölkolnischen Gemeinde organisierten, werden uns doch immer klar, dort hat Kumreifen verbot ein rein menschliches Gebot oder verbot wir, dort hat nicht von Gott wir. Dort wäre nicht einmal die Gemeinde eher verbot. Aber dem Ältesten Jakob Harms der Franz Rampel in ein Port von den Gemeinden wieder ehrt. Und wenn der Älteste sogar verlangt, dort Jugendliche ihre Vorder schmeiden und ihr Elternhüß verloten sollen, wenn sie zum Jugend und ihr Recht kommen und sich anleben loten wollen, dann sagt Beckert, wie wir um so mehr überzeugt, dort dem Ältesten dort mehr um sein menschliches Gebot oder Verbot verdauen wir, aus am Gottsinn gebaut. Dort hingen ihre älteren Gehorchen und Ehren sollen. Diese Überzeugung weicht an uns, sagt Beckett, dort verlangen, uns aus einer Gemeinde organisieren zu können, wo man Gottes Geboten lehrt und respektiert und nicht versucht, die Seligkeit von menschlichen Geboten holen, aufhängig zu merken. Im selben Sommer am Sommer 1966 fuhren IMM Seipredisch von Manitoba ab Jakob S. Peters seine Einladung an, ob nur British Honduras, in halben eine kleine Gruppe von alkoholischen Familien dort anfangen, Reit zu merken, um auch eine neue Gemeinde zu Eine IMM Seipredisch. Man beide Gruppen, man die neue Alkoholnische und man die IMM Seipredisch, wir in viel Ellen, wo dort all vorher angesehen haben, aber nun noch klarer anfangen, ein zu sein, dort sei ein besseres Schulwesen würden entwickeln müssen, um ihre Kinder von Kindheit an die Heilige Schrift halten, verstanden zu lernen. Von Anfang an leiten beide Gruppen oder beide neue Gemeinden ihre Glieder sich von manitobischen Schullehrern aus Manitoba, Kanada, halten ihr Schulwesen zu verbetern. Wir haben all einmal davon geredet, dort von 1842 an, aus Einport von unseren Vereinern ab der Aule Kolonie in Russland mit einer Lehrerschule anfangen, um dort durch ihr Schulwesen verbetern zu können, sind an unsere Gemeinden immer so eine Oms, 
und auch viel so eine Eltern gewaß, die da jeden ein besseres Schulwesen haben wollen. Dann, sie wollen ihre Kinder die Gelegenheit geben, besseren und reichteren Unrecht zu kriegen. Und immer sind man uns auch so eine Oms und viel so eine Eltern gewaß, die ihre Kinder nicht viel Wort gelehrt haben wollen. Wir haben noch all euer gesagt, dort, wann wir verstohlen lernen wollen, wo und wodurch sich so viel hat in unsere Geschichte geändert hat, und wodurch wir alle Kolonien uns an so viele verschiedene Splatter abgespielt haben, dann muss wir uns auch immer weiter sagen, dort so viel hat, was sich in unsere Geschichte geändert hat, dort mit zu tun hat, dass diese zwei entgegengesagte Abfotungen und Ütleihungen über wo wegen Meier, Beta und Reichter gelehrt worden oder nicht gelehrt worden soll, mag uns all von lang her immer existiert haben. Wir wollen hier nur versuchen, noch ein Bett deiper darüber nur zu denken, was dort ist, was diese zwei Abfotungen und Ütleihungen, die sich ganz und gar je in Eber stohnen, an unsere Verfahren, an uns selbst, und an unsere Nachkommen gedonen haft. Dort wollen wir uns am allerersten das sagen. Wir haben alle in unserem Kirchismus gelehrt, dort, wenn wir von Kindheit an der Heilige Schrift weiten, dann kann uns so ein Weiten den Wachwiesen zum Söllig worden. Und wenn wir hier dort Wort Weiten definieren, dann meint dort Verstohnen lehren. Also klarer gesagt, sagt diese Antwort in unserem Katechism. Wenn wir von Kindheit an anfangen, verstohlen zu lehren, was die Bibel uns von Gott seinem Heilsplan lehren will, dann kann uns dort den Wachwiesen, wo wir kennen, seilig werden. Und dort ist kreit, was uns aller Katechism donen soll. Dort ist kreit, wo zu unsere Verfurter stehen in Preisen, Seventien, Dreien, Tagen, die ich haben am Druck gegeben, so dort allen in Schullehrer stehen, brücken können, um die Kinder halten, von jung an mit Gottes Heilsplan in der Heilige Schrift bekommen zu werden. Wie kamen unseren Katechismen so, dort auch die Artikel dorbernen sind? Aber vor mehr als 100 Jahren werden die Artikel nicht dorbernen. Das wird volle Bürger bestimmt, bald 18, einen Tag und dich, bloß mit einfachen Fragen in Antworten, wo da ich allen in Schaulehrer die Kinge in ein Bibel studieren einführen können. Ober acht hier in einen Tag und ich hang alters da Johann Wieb an seinem Olen Katechism auch noch die Artikeln an. He wohl dort der ich die Jugend in der erwachsenen Menschen halten und ermutigen, die Heilige Schrift zu studieren und noch mehr davon verstehen zu lernen. Ich glaube, dass im Ältesten wir dort ehrenslich dort haben zu donen, dort Jugend und erwachsene Menschen mit der Heilige Schrift besser bekannt worden sollen. Aber er sagt dort, reichte und bessere Sprachlehren aus weltlich an. Und dort ist für mich schwer zu verstehen, dort älteste Johann wie dort so abgeführt hat, dort die jüdische Sprache mit seinem reichmäßigen jüdischen Alphabet zu unrechten weltlich wir. Dann, um die Bibel wirklich verstohlen lehren zu können, gehören dort doch bestimmt zwei Dinge. Dort hat der Mensch erstens, man muss die Sprache beherrschen lehren, und wenn man dort Wort Gottes studieren will, und man kann die jüdische Sprache doch nicht richtig lehren, weil man dort ein verplottigstes Alphabet brücken muss. Und zweitens, man muss den Heiligen Geist an seinem Hort wohnen haben, der dem Mensch Licht geben kann, über was Gott arm durch sein Wort lehren will. Dann der Katechism kann die Kinder mal dann anfangen, die Heilige Schrift verstehen zu lehren, wenn sie so eine Schullehrer haben, die da fähig sind, andere zu halten, indem sie die Kinder die Sprache, in denen sie dort Buch gelesen lehren, Richtig in Gott lehren. Der Lehrer macht die Sprache, und wenn er die Kinder und ihr Recht selbst richtig in Gott gelehrt haben, und er macht selbst den Heiligen Geist an seinem Hort wohnen haben, 
um die Kinder halten, verstehen, zu lehren, Wort Gottes wird an lehren, weil durch den Katechismus. In der Artikeln kennen die Jugend und die erwachsenen Menschen auch dann mal wirklich halten, noch mehr von der Heiligen Schrift verstehen, zu lehren, wenn sie die Sprache richtig in Gott gelehrt haben, in genug Anleitung dort zu kriegen von so einer geistlichen Leiders, wo sie die Sprache richtig gelehrt haben und beherrschen. Um die Heilige Schrift wirklich verstehen und lehren zu können, muss der erwachsene Mensch die Sprache beherrschen und gelehrt haben, und wo er die lesen und verstehen und lehren will. Dort hat uns viel zu leer gesunkenes Schulwesen und auch uns Kirchenwesen nicht erregen konnte. Unsere Jugend hat nur ihre Schuljahren meistens mal noch viel davon vergeten, was sie an der Schule noch gelehrt haben. Zum wirklich der Heilige Schrift verstehen und lehren können, oder die für sich selbst studieren zu können, dann muss der Mensch auch gelehrt haben, wie er zu definieren, oder die zu beschreiben, was ein bestimmtes Wort bedient oder sagt. Oder zum allerwenigsten muss der Mensch gelehrt haben, im Wiederbüch wird absegen zu können und sich dort die Definierungen von wird nur lesen. Er muss sich durch die Beschreibungen von Wortbedienungen und Wiederbüchern lehren lassen können, was ein bestimmtes Wort bedient. Dann fehlmals, wenn man dort eine Wort am Satz nicht versteht, dann versteht man dort eigentlich den ganzen Satz oder die ganze Sache nicht. So ist das auch bei mir. Ich mag mich fürken von einem Wiederbüch, die Bedienung von bestimmten Wird absegen, um einen Satz oder eine Sache zu verstehen. Aber die von unseren Verfordern, die da immer jeden betritt und reichtritt, lehren, die was sind, und die von unseren Oms, die da immer betritt und reichtritt, lehren und ihr Dreck haben, die haben zum Beispiel immer versucht zu sagen, dort, wenn Jesus an Matthäus 23 dort achtfache Wei über die Schriftgelehrte übt, dann hat er dort mit dort Schriftgelehrte seinen verdammt. Aber diese Abfotung stimmt ja gar nicht. Jesus hat nicht dort Schriftgelehrte seinen verdammt, aber dort heichlerische Umgehungen mit dem Schriftgelehrte seinen. Dann in Matthäus 15 sagt Jesus zu den Schriftgelehrte so, was sie ihn Volk lehren, dort es selbst nicht aus menschlichen Geboten. Aber die von unseren Verfordern und die von unseren Oms, die da immer für ein Betritt und Reichtritt lehren gewasst sind, die haben immer betont, was Jesus in Matthäus 13 sagt. In diesem Kapitel verteilt Jesus seine Jünger erst fünf Gelegnisse, und dann fragt er an, ob sie dort alle verstanden haben, was er an der Schlecknisse verteilt hat. Und dann in Vers 52 sagt Jesus zu seinen Jüngern, jeder Schriftgelehrer, der zum Himmel regelehrt worden ist, der ist so als ein Hüßfutter, der in seinem Schatz niert und Olet verholt oder verdreicht. Oder ein anderer wird, Jesus hat seine Jünger zum Himmel regelehrt. Er hat an das Wort Gottes so ütgelacht und geliebt, als das im Himmel verstanden wird, nicht so als im Judentum. Und nun sollen seine Jünger an die Welt in Angonen und mehr Jünger merken und an die Schrift auch so verstanden lehren halten, als er an die ütgelacht und verstanden geliebt hat. So als der im Himmel verstanden wird, nicht so als die Juden er die Schrift geliebt dort lehren und ütleihen wo nur dort viel wichtiger ist, dort die Menschen ihre Menschengeboten holen, lehren, aus Gottes Geboten. Die neue Ölkolonische Gemeinde auf der Blutkriegssiedlung in Belize wird nicht sehr groß. 
da wären 43 Familien in ihrem Zeugenbüro eingeschrieben worden. Der Eier am Anzeigemeint fängt da noch viel kleiner an. Am Anfang wären da mal 13 Familien. Aber bald gingen immer mehr einzelne Familien von der nie okolnische Gemeinde eben nur der Eier am Anzeigemeint. Und nun ist mal was von ältester Jakob Harmsin in der Lotnet Heft. Ältester Jakob Harms hat ein Buch geschrieben, wo Ben und Heisin streng verfahren mit den Gummreifen vor der Versäge zu reicht wurden. Meier aus eigen Zestwort, auf dem Bord Harmsin schrieben über, wo sei er die heikle Gummreifenfrau der Ölkolonische Gemeinden in Mexiko und in britisch Honduras hat angefangen, an zwei Gruppen von Gemeinden zu teilen oder abzuspulen. Dann die Gemeindengründung auf der Blue Creek Siedlung in British Honduras war 1960, so als ältester Jakob Harms dort in seinem Heft selbst open board, all ganz ohne dem Manitoba Kolonie ältesten Isaac am Dick von Chihuahua gedonen. Und dort wir da wären, dort hat dort Utschlüten von Gummreifen vor der Haut abgeben musst. Dort ist damals so passiert, Dort meuten die meisten von uns, die wir in dieser sehr bewährten Zeit die ganze Sache versuchten zu beobachten, all sehr gut. In ältester Harm sind schrieben, bestätigt dort. Er erlaubt mir das öffentlich zu sagen, weil sein Heft auch veröffentlicht worden ist. In wann ältester Harm sich 1974 und ihre Stattung holen fort von Ältestas in Mexiko für sein strenget Verfahren mit Gummreifen vor in Belize, dann versiegt er dort all nicht mehr mit der Ältestas auf der Manitoba-Kolonie und auch nicht mit der Ältestas in der nie gegründeten Ölkolonische Gemeinden auf das Fifth-Korrent nur in Santa Rita-Kolonien, wo der Ausschluss dann auch all nicht mehr gebrochen wird, wenn die Trägtas mit Gummreifen reden brocken. Aber Harms fort nur die Ältestas in La Onda und La Batea in Zacatecas, nur dem Ältesten in Durango und nur dem Ältesten auf der Buenos Aires Siedlung in Chihuahua, wo das Gummreifenverbot auch noch immer streng durchgeführt wird. Das Open Board Chlor, ohne dort Harms ein Wort davon schrift, dort die ölkolonische Gemeinden in ganz Lateinamerika von 1960 bis 1974 noch viel mehr in zwei verschiedene Gruppen von Gemeinden abgespielt sind, wie in der Gummreifenfrau. Und dort oben wird auch klar, dort hat sich mal noch zwei ölkolonische Gemeinden hält, wo die Eltern das auch noch streng in hoher dort Gummreifenräder brücken von beiden. Und auch Dort hat nicht mit der Ölkolonische Ältestas zu tun haben, weil die dort kommreifende Räder brücken, all tolloten. Und es steht dort älteste Harms mit der Breite Friedmärkt, an dem er dort menschliche Gummreifen von Bad Uck abhebt, so als die Lehrdienste dort an die meisten Ölkolonische Gemeinden in Chihuahua all die Donen hauten, dann wird er die Gummreifen vor ein sehr scharfer, ein strenger Rechter und Verlad an. Älteste Harms nannt dort Entstohnen und Entwickeln von der Nähe Ölkolonische in der EMMC-Gemeinden mang an eine Verfallung, die immer noch jahrter wird. Wir möchten hier weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertraue ich noch ein Bett Meier von Wort um Jakob Harms Schrift und dann von Wort auf der Blue Creek Siedlung in Belize passiert nur älteste Jakob Harms in einem no Bolivia ütwandern mit der Gemeinde in Gliedertop, die auch noch an dem Rumreifen Räder vor Bad Post holen wollen. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.